ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പാത്തൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള പൊറോട്ട റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ഐറ്റംസിലൊന്നാണല്ലോ പൊറോട്ട അത് അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയ ആൾക്കാർക്കും അതുപോലെ പൊറോട്ടയെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കീപ് വാച്ചിങ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊറോട്ടേനെ ഡോ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കിലോ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാലിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പാൽ പോരെങ്കിൽ പാലിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഴക്കലിലാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മിനിമം ഒരു ടു ഹവേഴ്സ് എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ടു ഹവേഴ്സ് കൂടുതലേ അത്രയും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനും ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഹവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട നമ്മുടെ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡോ ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റണം ഇതൊന്നൊരു പോർഷൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും എന്നിട്ട് റൗണ്ടിലൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞാൽ നിന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉരുട്ടി കൊടുക്കണം എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു എട്ട് ബോൾസ് ഇതിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പരുത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ടേബിൾ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ ഒരു ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നൈസായിട്ടൊന്ന് പരുത്തിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചൊരു ഓയിൽ ടേബിളിൽ ഇട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം നന്ന പെട്ടെന്ന് നൈസായിട്ട് പരുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല നമ്മുടെ ടേബിൾ ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ നമുക്ക് ഈ മാവിൽ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും നൈസ് ആവണം കുറച്ച് കീറിപ്പോയാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല മാക്സിമം നൈസ് ആക്കാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ലെയറായിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാക്സിമം അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഓയില് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഓയിൽ എന്തായാലും ഈ പൊറോട്ടയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓയിൽ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ മൈദപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇതറി കൊടുക്കാം അതും ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് മേ ഇത് മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഈ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലോട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നും പകുതി എത്തിയാലും മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ മേലേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇതാ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ലെയറൊക്കെ കണ്ടോ വിട്ടു വരുന്നുണ്ട് നല്ല നൂലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ കാണാം ആ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടിച്ചാൽ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ പൊറോട്ടയും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റും ആയി കിട്ടും നല്ല ലെയറ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ലെയർ അതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യും എല്ലാ പൊറോട്ടയും അടിപൊളിയായിട്ട് ലെയറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാളും ഇതാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊറോട്ടേനെ പറ്റിയിട്ട് ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്കും പൊറോട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയവർക്കും ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡി ഒരു ഇതാണ് ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസ് അയക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി